हेलो स्टूडेंट्स वीडियो मन ऐंजोस्पर्म्स नेमी ऐंजोस्पर्म्स अंत फ्लवरिंग प्लांट बट ऐंजिओ अंत वेसल स्पर्मा अंत सीड सो सीड्स अनेंक्ज होता है और वेसल्लो एंक्ज होते हैं वेसल फ्रूट अन्ट सो सीड्स अने मन की फ्रूट अने वेसल्लो एंक्ज उबी वीट ऐंजिओस्पर्म्स अटा मन की जिमनोस्पर्म्स नेकड सीड्स फाम अवता है अब फ्रूट डेवलपमेंट उड़ा कदा का ऐंजिओस्पर्म्स मन के फ्रूट डेवलपमेंट अने सीड्स अने दिन फाम अवता है फ्रूट दी सैज चूस्ते प्लांट सैज चूस्ते मन की टनी प्लांट उठाई नैक्स्ट अला टनी मैक्रोस्कोिक फाम लो फर् एग्जापल स्मालेस्ट ऐंजोस्पर्म अंतमें उलफिया अभी चाल मैक्रोस्कोिक फाम लगे नैक्स्ट ओवर हड्रेड मीटर्स वरकू कोई प्लांट ग्रो अत उ एग्जापल यूकलिप्ट अभी निर्ली हड्रेड मीटर्स वरकू हईट पे ऐंजोस्पर्म्स अनेपेंग द काटलेड नंबर बेस्टेको एम्रिओ का मीन सीड काटलेड नंबर बेस्टेको टू टाइप डिवेड डईकाटलेड मोनोकाटलेड डईकाटलेड टू काटलेड उ मोनोकाटलेड ओनली वन काटलेड उ सो ई डईकाटलेड लीव्स चूस्ते अभी रेटिकुलेट वेनेशन चूपस्ता है सो अंत नैटवर्क वेन् रेटिकुलेट वेनेशन चूपस्ता है अद मोनोकाटलेड वर की प्यारल वेनेशन अने कड़ी लीव्स अलग फ्लवर्स टेट्रामीर पेट्रामीर फ्लवर्स उठाइए फोर रोस फाइव रोस आफ पेटल सेपल अभी अरेज अंड इचे सर की ट्रैमीर फ्लवर्स अंत थ्री रोस आफ पेटल अरेज अभी कनबड़ता फ्लोरल अरेज सो ई ऐंजोस्पर्म्स अने अंटे हईली एवा अडवां प्लांट अच्छे अट दी फ्लवर् चूस्ते ऐंजोस्पर्म्स फ्लवर् अने मोडिफइड फाम आफ द शूट शूट अने मोडिफ रीप्रोडक्षन को फ्लवर् डेवलप फ्लवर् मेल सैक्स आर्गा फीमेल सैक्स आर्गा उ मेल सैक्स आर्गा फीमेल सैक्स आर्गा सो मेल सैक्स आर्गा फ्लवर् दाने स्टेम अट स्टेम को टू पार्टस उ अभी फिमेंट अंड ऐंथर् फिमेंट ऐंथर् ऐंथर् चूस्ते ऐंथर एम उ मन की फिमेंट अने स्टाक स्ट्रक्चर एंड टर्मल मन के ऐंथर उ ऐंथर वे सर की पोलैन मदर से ऐंथर पोलैन मदर से पोलैन मदर से डिप्लाइड कंडीशन में उठानी पोलैन मदर से मिियासी मन के प्रोड्यूस मैक्रोस्पोर्स आ मैक्रोस्पोर्स पेरे पोलैन ग्रेन ओके सो पोलैन ग्रेन अने मन की ऐंथर मन की प्रोड्यूस अवता है मरी फीमेल एग्स आर्गा फीमेल एग्स आर्गा पेस्टल आर् कॉपेल अटा पेस्टल आर् कॉपेल सो दिश द पेस्टल आर् कॉपेल सो दी थ्री पार्टस उठा अवे ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ओवरी स्टाइल स्टिग्मा बेज पार्ट इज द ओवरी इक स्टाक पार्ट इज द स्टाइल अंड ओपनिंग आफ द पिस्टल इज कॉल स्टिग्म इकड ओवरी चुदा बेस ओवरी वर की मैं स्माल कनपड़ना ओव्यूल ओवरील ओव्यूल सो ओव्यूल मेगा स्पोर् मदर से इक मैक्रोस्पोर् मदर से इकड़ेमें मेगा स्पोर् आर् पोलैंड मदर से आर् मैक्रोस्पोर् मदर से कदे ओव्यूल वे सर की मेगा स्पोर् मदर से उ मेगा स्पोर् मदर से इट अंडर गो मिसे सो अरक मेगा स्पोर् मदर से वे सर की एंप्लाइड कंडीशन उ अभी का मन की मिियासे द्वारा मेगा स्पोर्स प्रोड्यूस फोर मेगा स्पोर्ट्स प्रोड्यूस अवी हाप्लाइड कंडीशन में उठाई आ फोर थ्री डी जनरेट आई मैं आलरे जिमनोस्पर्म्स चूसा कदा फोर टेट्रेट फाम अ वाटो थ्री डी जनरेट होता है सो इक अंत थ्री डी जनरेट ओनली वन मिगल सो आ वन मेगा स्पोर् फंक्षनल मेगा स्पोर् आ फंक्षनल मेगा स्पोर् डिवेड मैटाटिक डिवेड फा फीमेल गैमटोफाइट फाम चुने फीमेल गैमटोफाइट फाम चुनी ओके सो फोर मेगा स्पोर्ट्स थ्री डी जनरेट वन मिगल दिन फंक्षनल मेगा स्पोर् अट आ फंक्षनल मेगा स्पोर् रिपीटेड मैटासीस्टी फीमेल गैमटोफाइट डेवलपे 
అండ్ అదే మనకి ఎంబ్రియో శాక్ని డెవలప్ చేస్తున్నాం ఎంబ్రియో శాక్లో ఏముంటాయి సెవెన్ సెల్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్స్ ఎంబ్రియో శాక్ ఏంటి సెవెన్ సెల్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ సెల్ సో ఎంబ్రియో శాక్ ఏం చెప్పుకున్నాం సెవెన్ సెల్డ్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అన్నాం ఇది ఎంబ్రియో శాక్ దీనిలో ఎన్ని సెల్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెల్స్ అంటాము సో వీటిలో ఎయిట్ న్యూక్లియర్ అంటే అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ మొత్తం ఎయిట్ న్యూక్లియర్ అంటాం ఈ కండిషన్ని సెవెన్ సెల్డ్ ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా మన పోలన్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాయి మెయిల్ గ్యామెట్స్ అవి ఏం చేస్తాయి డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ లైక్ ఎయిర్ వాటర్ యానిమల్స్ సో అలా డిఫరెంట్ ఏజెంట్స్ ద్వారా స్టిగ్మాన్ రీచ్ అవుతాయి త్రూ ద ప్రాసెస్ ఏమంటాము పాలినేషన్ పాలినేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద యాంతర్ టు ద స్టిగ్మా ఆఫ్ సేమ్ ఫ్లవర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్లాంట్ ఆర్ అనదర్ ప్లాంట్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ పాలినేషన్ ఇక్కడ ఆర్కిగోనియా జిమ్నోస్పోమ్స్లో మనకి ఆర్కిగోనియా అనే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఎంబియో శాక్ లోపల ఫీమేల్ గ్యామ్టోఫైట్లో ఆర్కిగోనియా అని ఉంటాయి ఆర్కిగోనియా అనేవి యాంజియోస్పోమ్స్లో యాప్సెంట్ అయి ఉంటాయి సో వాటి ప్లేస్లో ఏముంటుంది మనకి ఊస్పియర్ సో ఆర్కిగోనియా ప్లేస్లో ఏముంటుంది మనకి ఆర్ ఊస్పియర్ ఉంటుంది దాని చుట్టూ కూడా సినర్జీట్స్ అనేటువంటి టూ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో మొత్తం కలిసి ఈ ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ ఊస్పియర్ అలాగే సిదర్జిట్స్ కలిసి మనకి ఎగ్ ఆపరేటర్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి యాక్లో ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఎంబ్రియోస్ యాక్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ సినర్జిట్స్ ఎగ్తో పాటు ఆపోజిట్ ఎండ్లో యాంటీపోడల్స్ అనేటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో యాంటీపోడల్స్ అండ్ సెంట్రల్ సెంటర్లో ఒక సెంట్రల్ సెల్ కూడా ఉంటుంది సో దీన్ని మొత్తాన్ని కలిపి ఎంబ్రియో శాక్ అంటాం సో యాంటీపోడల్ వైపు ఉన్నటువంటి ఎండ్ నేమో చలాజల్ ఎండ్ అంటాము జిట్స్ వైపు ఉన్నటువంటి ఎండ్ ఏమో మైక్రోపోలార్ ఎండ్ అంటాం గుడ్ పెట్టుకోవాలి ఇదేమో చలాజల్ ఎండ్ ఇదేమో మై మైక్రోపైలార్ ఎండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎంబ్రియో శాక్లో మనకి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుందండి డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి పాలినేషన్ టైంలో పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఏం చేస్తాయి జర్నేట్ అయినాక పాలన్ చూప్ని ఫామ్ చేస్తే దాంతోపాటు మనకి మేల్ గ్యా మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కదా పాలన్ చూప్లో సో ఒక మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసరికి పోలార్ న్యూక్లియని ఫర్టిలైజ్ చేస్తుంది ఆర్ సెంట్రల్ న్యూక్లియని ఇంకొక మేల్ న్యూక్లియర్ వచ్చేసరికి ఎగ్ని ఫర్టిలైజ్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్ అనేది హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ ఓకే అది మన మేల్ గ్యామెట్ హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్ వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఎన్ అంటే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ సో దీంతో మనకి ఎంబ్రియో అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని సింగమి అంటాం మళ్ళీ ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసి సెంటర్లో ఉన్నటువంటి పోలార్ న్యూక్లియర్ ఉన్నాయి కదా ఈ సెంట్రల్ న్యూక్లియర్ని ఫర్టిలైజ్ చేస్తాయి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా అంటే ఏంటిది డిప్లాయిడ్ కండిషన్ అండ్ ఇంకొక మేల్ గ్యామెట్ వచ్చేసి దీన్ని ఫ్యూజ్ చేస్తుంది కాబట్టి మొత్తం ఎన్ని త్రీ న్యూక్లియర్ అనమాట దాన్ని ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటాము ఓకే ఈ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ వలన మనకి ఎండోస్పోమ్ అనే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్స్ అనేవి ఎలాగా రెండు సార్లు జరిగినాయి ఇక్కడ ఒక ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది ఇక్కడ ఎగ్తో ఒక ఫర్టిలైజేషన్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము దీన్ని ఏమంటాము డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ సో ఇక్కడ ఒక ఫర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ అయినప్పుడు ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ పోలార్ న్యూక్లియర్తో ఫర్టిలైజేషన్ అయినప్పుడు ఏమో ఎండోస్పోమ్ ఫామ్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏమో సింగమి అంటాము దీన్ని ఏమో ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటాం రెండింటిని కలిపి ఏమంటాం డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది ఓవ్యూల్ అనేది ఏమో సీడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అండ్ సీడ్ ఏం ఏం చేస్తుంది సీడ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ ఫ్రూట్ ఇక్కడ ఫ్రూట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఫ్రూట్ అంటే ఏం లేదు మనం ఓవరీ చెప్పుకున్నాం కదా పిస్టిల్లో బేస్లో ఉండే పాటిని ఆ ఓవరీ మనకి రైపన్ అయినప్పుడు అది ఫ్రూట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దానిలో ఉన్నటువంటి ఓవియల్స్ ఏమో సీడ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఈ ఈ ఫ్రూట్ అనేది ఏం చేస్తుంది సీడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఫ్రూట్స్ ఎక్స్పల్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి సీడ్స్ అనేవి డిస్పర్సల్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే ఫ్రూట్స్ మనం ఎప్పుడైనా తిన్నప్పుడు సీడ్స్ని వదిలేస్తూ ఉంటాం విసిరేస్తూ ఉంటాం సో ఆ విధంగా సీడ్ డిస్పర్సల్కి కూడా ఈ ఫ్రూట్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ మనం చూద్దాము లైఫ్ సైకిల్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్లు ఏముంటాయి యాంతర్ యాంతర్లో వచ్చేసరికి 
మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఉంటుంది ఈ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ ఏం చేస్తుంది మియోసిస్ చేస్తుంది అప్పుడు మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి హ్యాప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటాయి ఆ మైక్రోస్పోర్సే మనకి పోలింగ్ బ్రెయిన్స్ అంటాం వాటిని మనం మేల్ గ్యామెట్స్ అంటాం ఫ్లవర్లో మనకి ఇంకా ఏముంటాయి ఓవరీ ఉంటుంది కదా ఓవరీలో ఏముంటుంది మె ఒవ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒవ్యూల్స్లో మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఉంటుంది ఈ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి మియోసిస్ చేసి ఇక్కడ ఎగ్ ఎగ్ని ఫామ్ చేస్తాయి కదా ఎంబ్రియో శాక్లో సో ఆ ఎగ్ అనేది ఏంటి ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ అలాగే ఎగ్ రెండు కలిస్తే ఏమవుతుంది జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది జైగోట్ అనేది డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఉంటుంది ఈ జైగోట్ మళ్ళీ ఎంబ్రియోగా కన్వర్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ ఎంబ్రియో నుంచి మళ్ళీ మనకేమొస్తుంది కొత్త ప్లాంట్స్ అనేవి స్పోరోఫైట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యాండియోస్పామ్స్ అనేవి చూస్తాం సో నెక్స్ట్ ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ యాండియోస్పామ్స్ సో ఇప్పుడు మనకి వచ్చేటువంటి ఫుడ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి యాండియోస్పామ్స్ నుంచే కదా సో మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్లో మనకి సీరియల్స్ తీసుకుంటాం రైస్ వీట్ అవన్నీ కూడా ఏంటి యాండియోస్పామ్స్ అలాగే వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా మనకి యాండియోస్పామ్స్ నుంచే వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ అలాగే మనం కుకింగ్ చేసుకోవడానికి వాడి కుకింగ్ ఆయిల్స్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి కదా కోకోనట్ మస్టర్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యాండియోస్పామ్స్ నెక్స్ట్ స్పైసెస్ మనం యూస్ చేసే స్పైసెస్ ఏంటి కోరియాంటర్ క్లోవ్స్ బ్లాక్ పెప్పర్ సో ఇవన్నీ స్పైసెస్ వీ ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద యాండియోస్పామ్స్ అలాగే బేవరేజెస్ ఉంటాయి కదా టీ కాఫీ కోకో వీ గెట్ ఫ్రమ్ ద యాండియోస్పామ్స్ మెడిసిన్స్ లైక్ క్వినైన్ అశ్వగంధ బెల్లడోనా టింబర్ టింబర్ వచ్చేసరికి మనకి డ్రైకాట్స్లో టింబర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది టేక్ ఓక్ సిషామ్ శాండల్వుడ్ ప్లాంట్స్ నుంచి మనకి టింబర్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఫైబర్స్ మనం టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్లో క్లాత్ మేకింగ్ వాటికి యూస్ చేస్తుంటాం కదా కాటన్ జూట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యాండియోస్పామ్స్ ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఆల్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ యాండియోస్పామ్స్ ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ సో దిస్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద యాండియోస్పామ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ